Bueno, estamos con distintos concesionarios de la terminal de ómnibus. Al ser aquí se han hecho eh, varias actas, eh, varios locales han sido justamente motivo de, de estas actas. Marta, en tu caso, ¿qué es lo que tenés? Sí, en mi caso, eh, bueno, yo tengo la boletería, venta de pasajes y encomiendas. Entonces nos exigieron, eh, particularmente, me exigieron de no tener las encomiendas en galería. Bien. Siendo que no tengo un local amplio como para dejarme la encomienda. Mostranos tu local. Sí, por favor. ¿Cuánto tiene? ¿Dos por dos? Y, sí, más o menos, dos por dos. Y acá tenés que pillar todo. Todo porque no puedo. ¿Cuánto pagas por mes para mantener esta...? 450 pesos de pillar pero es muy chiquito y no tengo el lugar suficiente como para tener adentro. Aparte les encomienda es, es un rato nada más en la parte de afuera porque este, la gente lo viene. ¿Cuántos años hace que estás? 16 años. Bien. ¿Y en alguna oportunidad se ha hablado de cambiar la terminal, de ampliarla y qué ha pasado? Mira, hace 16 años que se está por cambiar la terminal, hacer la terminal nueva. Este, por ahí no exigimos una terminal nueva, pero sí a ampliar los sectores que hay lugares para hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué no tiene la terminal que vos consideras que está, digamos, que no está en condiciones? Y todo. ¿Todo en qué te referís? Mostranos. Y así todo, no. bueno, en el tema de que nos faltan luces de emergencia. No hay ninguna luz de emergencia. No ¿Podemos luz. enfocar? Sí. A ver, vamos a enfocar. ¿Mata fuegos? Mata fuego hay uno que no sé si está cargado porque hace 16 años que está. ¿Cuánto hace que está cargado? Que está... Y acá, desde que yo estoy, está el mata fuego ahí. Nunca nadie lo sacó, ni lo miró, ni lo probó para bueno. que si estaba en condición. Bien. ¿Y luces de emergencia? No, no hay. Me han pedido luces de emergencia y, y no, no, no. Bien. No, no, no. Estamos con otra concesionaria. En tu caso, ¿qué otras falencias tiene en la terminal que vos consideras? Me contás de una situación que viviste hace unos meses. Sí, hace, hace una semana, aparte cuando fue el corte de la juta, por el tema de la tormenta de tierra, la gente quedó parada acá porque no venían los micros que venían de Córdoba. Se cortó la luz, eran las 2 de la mañana, no había luz de emergencia, había chicos menores de edad que se golpearon, no había luz, no había seguridad, la gente se quejaba porque no había baños, la gente acá... El... ¿Por qué no había baños? ¿A quién cierran los baños? No, los baños estaban, pero no se podía entrar, no se ve nada. Claro. No se ve, no se podía. No entrar. había luz de emergencia. No había luces, era muchísima la gente que estaba acá, pues se pararon todos los servicios, no había lugar para la gente acá adentro, había gente que estaba con muchos nervios, reclamaban la policía, la policía tampoco estaba acá. No había ¿Nunca ningún... tienen guardia de seguridad? Suelen poner para la época del festival, pero es el único momento que ponen a la tarde. En el año, digamos, no hay. No hay adicionales nunca. Sabe andar dando vueltas, pero no, no, no. Bien. ¿Nos querés mostrar más o menos las instalaciones de la terminal que vos sí. consideras que no están en condiciones? A ver, por ejemplo, las paredes. Sí, lo que es de paredes está todo descascarado. descascarado. Bien. Eh, los baños tienen limpieza, sí, vemos que hay gente sí, limpiando. Sí, están limpiando. Hola, permiso. Sí, sí, sí. ¿Nos deja mostrar? Sí, sí, mamá. Bueno, estos son los baños. ¿Ustedes están aquí siempre habitualmente? Sí, sí. Bien. ¿Todo el día? Bien, ¿y después hay otra persona? Sí. Bueno, ¿nos dejamos mostrar el baño? Sí. Bueno, este es el baño de mujeres. Sí. Bueno. Estos son los baños. Bueno, le faltan algunas condiciones, ¿no? Pero, según las mujeres que están aquí, están, están limpios. ¿Siempre están limpios? Sí, Bueno. Este es el baño. ¿Alguno está roto? Sí, el baño se junto, me había levantado. Está estancado. Bien, ¿hace cuánto que está roto? Y es que alguna. Como un mes, un mes, por ahí. Como un mes. O sea que le falta mantenimiento, digamos, a determinar. ¿A los de varones? También, mamita, está muy bien. ¿Me muestro los de varones? Vamos a ver los baños de varones. Estos son los baños de varones. Vemos las paredes, los pisos. Bueno, también al fondo, ¿ves? Está trabado. Es. Bueno. ¿No tienen puertas? Sí, todos. Sí. Le faltan las cositas acá. Ah, le faltan los cerrojos para cerrar. Claro. Y sí. le faltan las tapas a los. Ah, también, sí. A los botones. Sí, sí, mamita, sí. Todo. Bueno.
Esta es la terminal, estas son las condiciones y esto es lo que reclaman los concesionarios, mejorar la terminal.